我不认识你，我也不认识你，但我刚刚知道，你就是吴知福的女儿。吴知福中饱私囊，畏罪自杀，户储银行的农业贷款就是因为他才会突然中断。我家乡父老被逼得跳河自尽，这都是吴知福造的孽。你作为他的女儿，不忏悔赎罪，还在这饮酒作乐，真是铁不支持。李子。户储银行的农业贷款，在江浙两地四十二个乡村汇集六百余户农民，这一点是吴知福先生力排众议所做的创举。我相信在座无人不知，无人不晓。而为何农业贷款中断，我也相信在座的各位心中自有答案。我们走一直，对不起，我的家事让你丢脸了。为什么要参加这个会议？是因为你的父亲。你明明知道你要面对什么，但是你还是愿意忍受。而我之所以愿意和你一起去，是因为我做了同样的准备。李子，其实对我真的没必要掩饰什么。户储银行农业贷款的事情你怎么知道？那些数字如此准确。龙应钱庄之前想要开展农业贷款，所以我做了一些研究。在我面前，你也无需掩饰什么。张文全。还知道叫我伯父，你带来那个叫什么的女人，我整场的晚宴，所有的人力财力，都抵不过她的一记耳光，啊！对不起，伯父，我也没有想到她那么激动，还把程太太给打了。我明天还得跟程掌柜去配不是。你认识程掌柜？嗯，我的制药厂就是程掌柜投资的呀。什么？你这么大的事情？都不跟我说一声，啊？这么大的事情，我以为你肯定知道。哼，文泉呀，文泉，我才多久没有管你啊？你却在如此关键的事情都不跟我商量，真有你的！伯父，我，我都跟您说过好多次了，我想进制药厂，可是每次您都劝我打消这个主意，更别说出借我资金了。程掌柜。对我的报复很感兴趣，与我一拍即合，现场之事这才启动。再说，最近您忙于户储募股，连我的进场典礼都没空参加，我也就没有打扰您了。你请我参加你的进场典礼，却只字不提龙吟钱庄注资，是程掌柜教你的吧？程掌柜怎么会教我这个？伯父，哪个钱庄注资重要吗？我好不容易进场，你不为我高兴吗？哼，你呀，你呀。我知。
之所以了解户口银行的农业贷款，是因为看了这个。哪儿来的？陆教授，他希望我变得更了解你，更了解我。白玉考察已有一周，今日与丽兹通电，因我临时出差，错失期讲演，彼此不满，扬言取消我为夫资格，今后要与我称兄道弟。我们结婚那天，你放言说你自己不再是吴师傅的女儿，你要拜托过去。可是我知道你还惦记着过去，你坚信你父亲的情分，我也坚信，我坚信你父亲不是一个中饱私囊、贪污腐败的人。不用为了我说这种话，我不是为了你。散步的时候，你跟我说，若是要帮助一个人，那就要看那个人向往什么，就帮他追求什么。你父亲在信里一次次跟陆教授提到。知识有时只是追求理想，实现抱负。是你们让我豁然开悟，一个中饱私囊、贪污腐败的资本家，是不可能说出这些话的。我甚至，我甚至还没有见过其他的金融业者。这样的理解资本，看来陆教授把信给你，他给对了。没有给我这些信，我根本不知道你失去了什么。失去了胸襟那么开阔的父亲，脾气那么和善的母亲，你失去了你的家。李总，让我给你一个家，虽然我不知道。替代失去的过去，但起码能弥补。给我一次机会。对不起，对不起，是我心急了。你早点休息吧，你去休息吧，我来收拾。
，似溪水般清澈荡漾，永恒的无常中流浪，在钻石面前，谁不会心神荡漾？思家娘般惆怅，瞬间永恒中摇晃。梦开始的地方，光芒万丈。逃得过月色微亮，逃不过星光点将。愿你心中所想，乘风破浪。似火光般灿烂激昂，在碰撞中相向。在爱情面前，谁不是小鹿乱撞？经得起白露为霜，守得住烈日灼伤，相偎寻时光，与爱的人分享。